The argument I want to make this morning. 오늘 아침에 제가 주장하고자 하는 바가 이렇습니다. Is that as a scientist, 학자로서, it is eminently reasonable to be a Christian. 기독교인이 된다는 것은 가능성이 충분히 있다는 것입니다. This is not to say that all scientists are Christians. 모든 과학자가 기독교인이어야 된다고 말하는 것은 아닙니다. Uh, and let me begin by citing two examples of scientists who were atheists. 아, 먼저 그러면 무신론자였던 두 사람의 과학자를 어, 말해 보겠습니다. I hope this will help you to understand. 그래서 이걸 통하여서 the alternatives to a belief in the sovereign God of the universe. 아, 당권적인 우주의 하나님을 어, 하나의 대안으로 생각할 수 있다는 것을 말하고 싶습니다. Is it possible for a scientist to be a Christian? 과학자로서 기독교인이 될 수가 있는가? Well, the, the fact that I'm here uh, this morning answers that question. 그 질문의 대답은 제가 여기에서 서 있음으로 말미암아 대답이 되는 것 같습니다. But I want to emphasize that mine is not an isolated view. 아 제가 말씀 드리고자 하는 것은 제 케이스가 그렇게 이렇게 특이한 케이스가 아니라는 것입니다. Uh, C.P. Snow was a British scientist who also wrote on more general subjects. Uh, C.P. Snow는 영국의 uh, 과학자로서 일반적인 그런 uh, 주제들을 많이 다뤘습니다. Uh, and in particular, he wrote a very famous uh, short book entitled "The Two Cultures and the Scientific Revolution." 아, 그가 The Two Cultures and the Scientific Revolution 두 가지 문화와 아, 과학 혁명에 대해서 아, 유명한 그, 책, 그 소책자를 아, 저술했었습니다. And in that uh, short book, 그 책에서 he says there are plenty of people in the intellectual world who are religious. 지성인들 가운데 종교를 가진 사람이 매우 많다. And that seems to be increasingly so among the young. 특히 젊은 아, 지성인일수록 더 그런 것 같아. Uh, Richard Feynman, very famous scientist, also an atheist. Richard Feynman, 아, 또 무신론자이죠. Understood that many scientists were Christians. 아, 과학자들이 기독교인이라는 것을 그 또한 이해를 했던 것 같습니다. In an essay he wrote in 1956. 1956년에 아슨 그 논문에 의하면 he said many scientists do believe in science and god. 많은 아, 과학자들은 아, 하나님과 또 아, 과학에 대해서 믿고 있다. The god of the bible. 성경의 성서의 하나님. In a very 믿고 있다. in a very consistent way. 아, 규율적으로 지속적으로 믿고 있는 것을 나는 아나. Now let me summarize this part of the talk. 그래서 제가 이렇게 요약을 해 보겠습니다. Alan Lightman is an MIT professor. 아, MIT 교수인 Alan Lightman입니다. who has written extensively on the religious views of great scientists. 아, 위대한 학자의 종교관에 대해서 많이 아, 저술한 분이십니다. and published a book that has been well received. 아, 잘 아, 제대로 널리 알려진 그 책을 어, 출판하게 됐는데요. I will focus on just one sentence of this book. 이 책의 한 문장만 제가 여기서 말씀드리고자 합니다. Where he says that contrary to popular myth, 그 일반적으로 신화적으로 믿고 있는 그 생각과 달리, scientists appear to have the same range of attitudes about religious matters as does the general public. 과학자들도 일반인과 똑같이 종교성이 있는 것 같다. And uh, the same uh, statement has been demonstrated by scientific surveys. 또한 uh, 그 통계를 통하여서 그것도 uh, 증명이 됐습니다. Here is uh, one from uh, one of the uh, magazines that I read every week. 제가 매주 읽는 잡지입니다. Chemical and Engineering News. Chemical Engineering News라는 잡지인데요. And they demonstrate from their survey 아, 조사에 의해서 that PhD scientists have the same 
uh, views of God as does the general public. 박사 학위를 가진 과학자들이 일반과 똑같을 종교성을 갖고 있다는 것입니다. So whatever one decides about God, 그래서 하나님에 대해서 어떻게 판단하는 것은 does not seem to depend on whether they are scientist or non-scientist. 과학자인가 과학자 아닌가에 따라서 별로 크게 상관이 없다는 것입니다. Let me say a little bit more about the origins of modern science. 아, 현대 과학의 아, 기원에 대해서 좀 이야기를 하, 해보고 싶습니다. And I will quote from Michael Polanyi. Michael Polanyi를 이용하겠습니다. Uh, the greatest writer on the philosophy of science in the past century. 아, 지난 세기에 아, 과학 철학에 대해서 유명한 저술가입니다. He wrote this. 이렇게 아, 저술하고 있습니다. I shall re-examine the suppositions underlying our belief in science. 과학에 존재하고 있는 것들을 다시 조사하고 싶다. examine하고 싶다. And propose to show these beliefs are more extensive than is usually thought. 그리고 이러한 존재들이 많은 어, extensive, 어, 큰 부분을 차지하고 있다는 것을 말하고 있다. Our belief in science, 어, 과학을 믿는 것은 will coextend with the entire spiritual foundations of mankind. 아, 인류의 종교의 기초까지 우리가 뻗치고 있다는 것이다. Hence, I would urge our belief in science should be regarded as a token of much wider convictions. 그래서 과학을 믿는 아, 그 믿는 것이 좀더더큰 아, 확대된 차원에서의 믿음이라고 우리가 말해야 되겠다. What does this statement by Polanyi mean? 그래서 폴라니가 지금 말하고자 하는 게 무슨 뜻입니까? He points out that the observer, the scientist, is always there. 그 과학자라는 어, 관찰자로서 그 항상 그 시험 어, 시대 같이 있게 되는 거죠. In the laboratory, makes his conclusions and is never neutral. 중립적인 입장에서 절대 어, 결론을 내릴 수 없다는 뜻입니다. Or as has been often said, objectivity is not neutrality. 객관적이라는 뜻은 중립적인 위치라는 뜻이 아니라는 것입니다. Every scientist brings presuppositions to his or her scientific research. 아, 가, 자기 과학 탐구에 모든 과학자들은 자기가 가지고 있는 현재 선입관을 가지고 온다는 것입니다. The scientist never questions the basic soundness of the scientific method. 그 과학적인 방식에 대한 것에 대한 어, 의심을 할 수가 없는 것이 과학자들이죠. This faith of the scientist arose historically. 이러한 그 과학의 믿음이라고 할까요? 믿음이 from the Christian belief that God the Father created a perfectly orderly universe. 어디서 나와 있냐면은 아, 하나님 아버지께서 질서된 예측할 수 있는 우주를 창조했다는 그 믿음에서 나온 것입니다. Physics Nobel Prize winner and Princeton University professor Eugene Wigner, Eugene Wigner 교수, 프린스턴 어, 대학의 교수고 노벨 수상자입니다. Once noted what he called the unreasonable effectiveness of mathematics. 아, 한번 이렇게 말했습니다. 수학의 아, 부, 비합리적인 효과. Wigner stated the miracle of the appropriateness of the language of mathematics. 그 수학에 있어서의 적당한 아, 수학 용어는 This miracle of mathematics for the formulation of the laws of physics is a wonderful gift that we neither understand nor deserve. 그 물리학에 있어서의 그러한 어, 방정식에 대한 전문 어, 적절한 용어들은 기적이라고 말할 수 있는데 이것은 어, 우리가 어, 감당하지 못하고 또한 우리가 받지 못할 만한 그러한 은사 선물이었다고 선, 선물이라는 겁니다. So let me ask you a question that I hope to have time to ask three different times. 그래서 이제 이렇게 질문을 해보고 싶습니다. 제가 세번 질문을 하겠습니다. 
Why might a scientist become a Christian? 왜 과학자가 기독교인이 되는가? My first answer is that the intelligibility of the universe points to a sovereign creator God. 아, 제가 그 대답 우선 이렇게 말하고 싶습니다. 우주의 intelligibility, 지, 지적인 요소들이 당권적인 창조자 하나님을 아, 제시하고 있다는 것입니다. The laws of nature look just as if they have been selected. 자연의 법칙은 누군가에 의해서 우, 의도적으로 선택된 것처럼 보입니다. As the most simple and elegant principles of intelligible change by a wise creator. 아, 현명한 창조자에 의해서 아, 엘레건한 그 원칙, 간단한 원칙에 의한 어떤 변화를 주기 위해서라는 것입니다. Belief in the intelligibility of nature strongly suggests the existence of a cosmic mind. 그래서 이런 intelligibility, 자연에서 있는 이러한 것들은 뭔가 우주적인 마인드가 뒤에 있다는 것을 제시를 하고 있는 것 같고 The God of the Universe 그것은 그분은 바로 우주의 하나님인 것입니다. Who can construct nature in accordance with rational laws. 자연을 합리적인 법칙으로 아, 조성할 수 있는 부분이라는 것입니다. And I should quote from Oxford University Professor Keith Ward. Keith Ward, Oxford 대학의 교수를 인용하겠습니다. Who says much the same? 똑같은 말을 하고 있습니다. Appeal to the general intelligibility of nature. 그 일반적인 아, 자연에 있어서의 intelligibility는 it's structuring in accordance with mathematical principles. 아, 수학적인 원칙과 그 구성과 일치하여 which can be understood by the human mind. 우리 인간에게 이해가 되는데 suggests the existence of a vast creative mind. 그것은 아, 창의력 있는 마인드가 존재하고 있다는 것을 suggest 제시하고 있다. A mind of vast wisdom and power. 지혜와 능력이 있는 그 마인드. Science is not likely to get started. 아, 과학은 if, uh, <laughs> the same if, if one, yeah, if if one thinks that the universe is just a chaos of arbitrary events. 그냥 무작위로의 그 케이아스 가운데에 나온 거라면은 이 과학은 시작조차 못했을 것이다. Science won't get started if one thinks of many competing gods. 또 여러 신들의 경쟁 가운데서 이루어졌다고 생각한다면 또한 과학은 시작도 못했을 것이다. Or of a god who is not concerned with elegance or rational structure. 또한 합리적인 어, 구성과 어, elegance, 그 위험에 대한 위험성에 대한 관심이 없는 하나님이라면 또한 과학은 시작을 아예 못할 것입니다. If one believes these things, 이렇게 만약에 믿는다면은 one will not attempt to find general rational laws. 일반적인 합리적인 법칙을 찾으려고도 노력을 아예 안할 것입니다. And so will not look for them. 그래서 그것을 탐구도 하지 않을 것이다. It is no accident that modern science really began with the clear realization that the Christian God was a rational creator, not an arbitrary personal agent. 기독교의 하나님이 합리적인 창조자라는 것을 알고 그 무작위적인 어떠한 요소가 아닌 그런 인격의 분이라는 것을 아는 것 때문에 현대 과학이 시작이 됐다는 것은 그렇게 의심할 바가 아닙니다. Uh, Robert Clark, uh, uh, Cambridge scientist, 캠브리지 대학의 uh, 과학자입니다. Robert Clark입니다. Uh, spoke much on this topic. 이 주제에 대해서 계속 이야기합니다. In particular, in his book Christian Belief and Science. Christian Belief and Science라는 기독교 신앙과 과학이라는 책에서 이야기합니다. 
in which he states that scientific development has occurred in a Christian culture. 과학의 개발은 진보는 기독교 문화에서 시작됐다. The ancients had brains just as good as ours. 그 고도의 아, 그 두뇌는 우리와 똑같은 두뇌였을 거라고 생각하는데. But in all civilizations, 그러한 문화들은 Babylon, Egypt, Greece, India, Rome, Persia, China, and so on. 예를 들자면은 아, 바벨론, 이집트, 그리스, 인디아, 로, 로마, 페르시아, 중국. Science developed to a certain point and then stopped. 과학이 진보하다가 멈춘 것을 볼수 있다. It is easy to argue speculatively that perhaps science might have been able to develop in the absence of Christianity, but in fact it never did. 기독교가 어디도 과학이 진보할 수 있다고 우리가 가측을 할 수가 있겠지만 그러나 실제적으로는 그렇게 되지 않았다는 것이다. The names of many famous scientists 아, 유명한 과학자들의 이름들이 나와 있습니다. Uh, Blaise Pascal, Blaise Pas Pascal을 아, 예를 들어 보겠습니다. French scientist, the father of the theory of probability, combinatorial analysis. 그래서 probability하고 combination 그 분석의 그첫 창시자라고 말할 수 있죠. 아, 블란서의 과학자로서. Pascal provided the critical connection between the mechanics of fluids and the mechanics of rigid bodies. 고체와 액체에 대한 연관성을 아, 기초적인 아, 바탕을 내준 사람입니다. I would also say that Pascal is the only physical scientist to date to make profound contributions to Christian thinking. 아, 또한 과학자로서 기독교의 문, 문화에 직접적으로 큰 영향력을 준 자라고 제가 마, 말씀드리고 있습니다. These are mostly included in a small book he published called The Pensées. 판세라고 말하는 이 소설자에 포함이 되어 있습니다. English translation of Pensées is the thoughts. 판세를 영어로는 thoughts, 생각이라고 번역해서 포함이 됐습니다. Pascal's thinking was centered on the person of Jesus Christ. 아, 파스칼을 아, 예수 그리스도의 인격에 대해서 아, 중심적으로 다뤘습니다. And based on personal experience. 자기의 개인적인 신앙 체험을 통해서 아, 다뤘습니다. Let me quote to you briefly from the Pensées. 판세에서 나온 것을 아, 간단하게 제가 인용하겠습니다. Pascal says that God makes people conscious of their inward wretchedness. 내부적인 인간의 참담함을 하나님이 인식하게 하셨다. But also of His infinite mercy. 또한 그의 무한한 자비도 그렇다. God unites themselves to their inmost soul. 그러한 것들을 깊은 데에 결합시키시고, fills the souls of Christians with humility and joy. 기독교인의 아, 영혼 가운데 기쁨과 겸손을 주셨다. With confidence and love, 확신과 사랑, and renders them incapable of any end other than himself. 물 주심으로 어떠한 다른 목적을 추구하는 것을 허용하지 않으시고 있다. Jesus Christ is the end of all. 그 최종적인 목적은 예수 그리스도이시고. And the center to which all tends. 모든 것의 중심이 되신다. Now I have to give some more things here. 아, 조금 제가 아, 건너뛰겠습니다. Uh, let me say just a little bit about Isaac Newton. 아, 아이삭 뉴턴에 대해서도 이야기하겠습니다. Newton, I think you will know, was the co-developer of calculus. 아, calculus를 아, 공동으로 아, 창시한 자죠. And the founder of what we now call classical physics. 고전 물리라고 말하는 것을 창시 또 했습니다. But he wrote more about the Bible than about all his scientific subjects. 아 그러나 그는 아, 과학보다도 더 많이 성경에 대해서 저술을 한 바가 있습니다. For example, 이, 예를 들자면, there are more sure marks of authenticity. In the Bible than in any regular history. 이렇게 말합니다. 
이 일반 역사의 아, 성실성보다 성경의 그러니까 성실성이 더하다라고 이야기했습니다. And I would go farther to say that Isaac Newton was a biblical literalist. 아, 또 제가 더 말하고 싶은 것은 아, 리더 리더스트였습니다. 문자적으로 성경을 받아들이는 사람이었습니다. For Newton, it was not enough to say that an article of faith could be deduced from the Bible. 성경에서 발주해서 신앙 고백을 이렇게 만드는 것조차도 아, 싫어했습니다. Let me quote directly from Newton. 아, 뉴턴을 직접 제가 인용하겠습니다. Such truth must be expressed in the very form of sound words in which it was delivered by the apostles. 사도들이 전한 그대로의 그대로의 용어를 사용해서 이러한 진리들은 우리가 인용돼야 된다. All the old heresies lay in deductions. 그것을 전환시킴으로 말미암아 이설들이 발생한다. True faith was in the biblical text. 참 진리는 성경의 내용 자체에서 볼수 있다. Uh, Michael Faraday is my favorite of all the great scientists. 아, 위대한 과학자 중에서도 가장 제가 선호하는 과학자 중에 하나인데 마이클 페라데입니다. Faraday almost certainly the greatest experimental scientist of all time. 아, 모든 시대를 막론하고 실험가로서는 가장 위대하다고 볼 수가 있습니다. His discovery of benzene was just a small part of his scientific career. 그의 아, 생애에 벤진을 아, 발견했는데 그것은 조그만한 그의 일부분의 업적이었습니다. He was the discoverer of electromagnetic induction. Electromagnetic induction도 그가 발견했고. The inventor of the generator. Generator를 발명했습니다. And most importantly, the main architect of what we now call the classical field theory. 그래서 고대 field theory라고 하는 그 분야를 아, 아, 창시한 가장 중요한 사람 중에 한 사람이었습니다. Let me share with you the final moments of Michael Faraday's life. 그가 아, 임종이 다가왔을 때의 에, 이야기를 하겠습니다. The contrast with the others I described will be clear. 아, 그 차이점이 제가 이미 예를 든 사람들하고 좀 다를 것입니다. Michael Faraday had come to the end of his distinguished scientific career. 그의 그 유명한 아, 생애를 이제 마치게 되면서 이렇게 말합니다. And a friend said to him on his deathbed, Sir Michael, what speculations do you have now? Uh, Michael 경희여, <웃음> 지금은 어떤 생각이십니까? 라고 임종 씨의 친구가 이야기합니다. Now this was a reasonable question to ask Michael Faraday. Uh, 이것, 이러한 질문, 그 어떤 생각, speculation 라고 말하는 그 자체가 굉장히 아, 의미가 있는 이야기입니다. Because his entire scientific career was based on speculations. 그의 전 생애는 speculation, 아, 추측을 통한 아, 실험이었기 때문에 그렇습니다. He would make a speculation and then go into the laboratory to prove it. 아, 그가 아, 추측을 하고 그 추측을 증명하기 위해서 실험실에 가곤 했기 때문에 그렇습니다. Or to disprove it, as the result might show. 아니면 실험을 통해서 그게 아니라고 아, 증명하는 것이 그의 사, 생애에 취, 항상 하는 일이었기 때문에 그렇습니다. So here is Faraday's response to that question. Faraday는 그 질문을 이렇게 대답했습니다. Speculations, man, I have none. 사람아, 나는 더 이상 추측할 필요가 없다. As I die, I have certainties. 내가 죽음으로 나는 확신이 있다. I thank God I don't rest my dying head upon speculation. 추측에 의한 것에 근거해서 내가 이 시간 머리를 어, 침대에 놓고 죽지 않는 게 다행이다. 하나님께 감사한다. For I know who I have believed, Jesus Christ. 내가 누구를 믿는지, 예수 그리스도를 믿는지 내가 확신이 확실히 알고 있다. And I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. 그 날을 위해서 내가 믿고 있는 있는 바를 그가 이룰 것을 확신한다. James Clerk Maxwell. James Clerk Maxwell입니다. After Newton, the second of the great three theoretical physicists of all times. 아, 이론 물리학자 중에서 아, 세명 중에 
누천 다음에 가는 분이십니다. Um, Maxwell, of course, most famous for Maxwell's equations. 그 Maxwell equation 방정식 때문에 유명해진 분이시죠. Every good student of electromagnetism has struggled with these equations. 이 방정식 때문에 아, 아, 그 정기학 학생들이 많이 아, 고생을 합니다. And they are truly one of the great achievements of the human intellect. 그 사람의 지성으로서 가질 수 있는 훌륭한 업적이라고 저는 생각합니다. James Clerk Maxwell was a Presbyterian. 아, 제임스 맥스웰은 장로교 교인이었습니다. I have been told there are quite a few Presbyterians in Korea. 아, 한국에도 장로 교인들이 많다고 저는 들었습니다. Is this true? 예, 사실입니까? <웃음> Uh, Michael Faraday wrote this in 1864. Think, think what God has determined to do to all those who submit themselves to His righteousness. All those who are willing to receive His gift. 그의 선물을 받 받고자 하는 자들을 위해서 마련한 것을. The gift of eternal life in Jesus Christ. 예수 그리스도 안에서의 영생의 선물이다. They are, be, are to be conformed to the image of Christ. 그리스도의 형상에 변화되고. And when that is done, 그게 어, 그 일이 맞춰지면. And God can see that they are conformed to the image of Christ. There can be no more condemnation. 그리스도의 형상으로 변화될 것이며 더 이상 정지함이 없을 것이다. Let me say that not all the biographers of Maxwell and Faraday uh, were happy about their Christian convictions. Maxwell이나 Faraday의 삶의 정기 저자들이 그들의 그 신앙을 다룰 때 별로 행복해하지 않았습니다. 만족해하지 않았습니다. Here is a brief statement by an atheist who wrote about the lives of Maxwell and Faraday. The Maxwell and Faraday의 삶을 다룬 무신론자입니다. 정기 저자입니다. And it consists of a, something of an unintended compliment. 아, 여기에는 의도를 하지 않았지만은 결국은 칭찬하게 됐습니다. This atheist says the religious decisions of Faraday and Maxwell to become Christians were inelegant. 아, 맥스웰과 세레데이가 종교적인 결정, 그 기독교인이 된다는 그 결정, 아 그것은 이 엘레겐 품위가 없는 일이다라고 말하고 있습니다. But they were effective evasions of social problems. 그러나 이러한 것을 통해서 사회적 문제를 그들은 잘 피해갔다. That distracted and destroyed the qualities of the works of many of their ablest contemporaries. 그들의 동기들을 내그 삶을 망치게 되는 또한 그 업적을 망치게 되는 그러한 많은 사회적인 문제를 피하게 된 것이 그것이다. If you read the rest of this book, you will find out. 아, 이 책을 계속 읽어 내려가면은 아, 이런 것을 알게 될 것입니다. That Maxwell and Faraday did not become alcoholics. 알코올 중독자가 맥스웰이나 페르디는 되지 않았다는 거. They did not become womanizers. 또 아, 여기저기 바람을 피우지 않았다는 것. Nor did they become social climbers. 또 아, 사회적으로 위치를 타이를 찾는 그러한 추구자가 아니었다는 것. And because of this, they had long and successful scientific careers. 이러한 것들 때문에 그들이 길고도 성공한 과학자의 생애를 이들은 마칠 수 있었다는 것입니다. Unlike many of their contemporaries. 그, 그 당시에 아, 다른 과학자들은 그러하지 못했던 것입니다. Before I do that, though, I want to answer the main question that arises from what I've said so far. 아, 그래서 제가 그그 그 주제로 넘어가기 전에 아, 제가 이렇게 말을 하면은 질문이 나옵니다. 그거에 대해서 몇 가지 다루고 싶습니다. And I'm going to quote my co-worker, Professor Wesley Allen. Wesley Allen, 저랑 같이 아, 일하는 동, 동기입니다. 아, 말씀드리겠습니다. He's sitting in the front row, so. 아, 이 바로 앞에 앉아 주신 분이 바로 그분이십니다. Professor Allen asked the question. 
아, 그 알란 교수님이 이렇게 질문을 합니다. What might be some of the reasons that scientific development appeared first in a Christian environment? 아, 왜 과학의 진보가 기독교 문화의 아, 환경에서 나오게 됐는가? He gives five reasons. 거기에는 다섯 가지 이, 이유를 아, 제안했습니다. And this will summarize everything I've said thus far. 여기까지 말한 것을 아, 간단하게 요약하는 방법입니다. First, 첫째, if Christianity is true, 만약에 기독교가 사실이라면, the universe is not illusory but real. 이 우주는 아, 일루스리가 아니고 현실, 현존하고 있다는 것입니다. The universe is the product of a God whose character is immutable. 아, 변하지 않는 하나님의 성품에 의한 아, 생산품이라고 우주는 볼 수가 있습니다. This position is at radical variance with the pantheistic notions that place inherent distrust in sensory experience in a mercurial world. 그러나 이것은 아, 범신론자 갖는 견해하고 아, 상반되는 것인데 어, 범신론자들에 대한 얘기다. There is a distrust of sensory experience. 아, 이 실제 오감각을 통해서 오는 그 아, 체험을 아, 불신하게 됩니다. 범신론자들은. And thus there can be no confidence in experimental studies. 그러므로 말미암아 실험으로 어, 시험적으로 오는 결과, 실험의 결과에 대한 확신이 그들은 쓰지 않는다는 것이죠. In contrast, we as Christians believe that God is immutable. 그러나 아, 기독교인들은 하나님은 변함이 없기 때문에 and thus provide structure to his universe. 그의 우주의 구성을 확실히 우리에게 주셨다고 믿을 수 있다는 것입니다. Second, 두 번째, if Christianity is true, 기독교가 진실이라면 being divinely created the universe is of inherent worth and thus worthy of study. 아, 우주는 하나님이 위해서 창조가 됐고 그렇다면은 이 우주 자체는 가치가 있고 우리가 탐구할 만한 충분한 아, 이유가 있다는 것입니다. This conclusion replaces any ideas that would view science as a mere intellectual pastime or hobby. 그냥 취미나 아, 그 지성적인 탐구로서 아, 전락시키는 그러한 의미의 과학을 어, 은 아니라는 것입니다. If Christianity is true, 기독교가 진리라. Nature itself is not divine. 아, 자연 자체가 신성이 아니라는 것입니다. And thus humanity may probe it free of fear. 그래서 자연을 두려움 없이 우리가 깊숙이 탐구할 수 있다는 것이죠. This was an important realization in early eras. 아, 이것은 과학 아, 진보의 초기에 있어서 굉장히 중요한 아, 생각입니다. Eras dominated by superstitions about the natural environment. 그 자연 환경에 대한 미신적인 요소가 너무 많을 때에 이러한 생각이 아, 접근을 할수 있게 했다 것입니다. If Christianity is true, and this is my fourth answer, then mankind, formed in the image of God, can discover order in the universe by rational interpolation. 그 합리적인, 어, 해, 해석으로 이 우주의 질서를 파악할 수 있습니다. That is, the codes of nature can be unveiled and read. 자연의 코드 자체도 우리가 발견하고 그것을 읽을 수 있다는 것입니다. And fifth and finally, 마지막으로 다섯 번째입니다. If Christianity is true, 기독교가 진리라면 the form of nature is not inherent within nature. 아, 자연의 형식, 폼은 자연 안에 내재하지 않는다는 것입니다. Instead, the universe reflects a divine command from outside nature. 아, 도리어 아, 유, 우주는 아, 그 자연 밖에서 조정을 받고 있다는 것입니다. Thus, the details of the world. 그래서 이 세계의 그 상세한 그런 아, 부분들은 
must be uncovered by observation rather than mere rational musing. Uh, 관찰에 의해서 uh, 결론이 내려져야지 uh, 그냥 타고만 가지고는 되지 않는다는 것입니다. Because God is free to create according to His own purposes. 왜냐하면 하나님은 그 자연 밖에 있는 분으로서 본인이 원하신 대로 실수 있었다는 전제가 있기 때문에 그렇습니다. Now, Stephen Hawking's life has been devoted to the study of cosmology. 아, 우주학을 스티븐 호킹이 아, 연구를 하고 있습니다. One particular branch of physics. 그래서 물리학의 일부죠. And I want to say something about the fine tuning of the universe. 그 우주의 fine tuning 아, 에 대해서 이야기를 하고 싶습니다. This is one part of the study of cosmology. 우주학에서의 아, 한 아, 분야입니다. Just 50 years ago, 아, 50여 년 전에, the British academic Withrow, Withrow라는 아, 학자가 published a paper in which he argued as follows. 아, 영국에서 이렇게 아, 발표했습니다. A variety of astronomical conditions must be met if the universe is to be habitable. 우주가 살만한 곳이 되려면은 천재적인 여러 가지의 요건들이 맞아야 된다. In other words, the universe must be very special. 아, 우주가 아, 스페셜 하려면은 for us to be here today. 그래서 우리가 지금 존재하려고 그렇게 여건이 맞춰져야 된다면은 or even for amoebas to be here today. 아니면 아미바 같은 것도 생물체도 존재하려고 하면은 during the next 30 years scientists continued to amass new evidence supporting this hypothesis. 그렇게 fine tune 돼야 된다는 것입니다. 그래서 30년 그 발표 있는 30년 동안 아, 그 과학자들이 이거에 대해 지원되고 아, 증명하는 많은 자, 자료들을 모으게 됐습니다. And in 1986, John Barrow and Frank Tipler were able to publish a 700-page book on this subject. 그래서 1986년도에 John Barrow와 Frank Tipler가 700페이지에 이에 달하는 책을 출간하게 됩니다. Their book is entitled The Anthropic Cosmological Principle. 그 책의 이름은 The Anthropic Cosmological Principle. 아, 인류 우주학적인 원칙이라고 번역이 되겠습니다. In their book, they note that there are surprising number of physical features of the universe. 아, 이 수많은 놀랄 만한 수많은 이 우주의 그 요소들이 that conspire to make life possible. 생명체가 존재하기 위해서 협력하고 있는 것을 발견했다는 것입니다. For example, the speed of light. 예를 들자면은 빛의 속도입니다. If we make the speed of light 1% faster, 만약에 빛의 속도를 1% 정도 가속시킬 수 있다면, or 1% slower, 1% 저속시킬 수 있다면은, this room is empty. 이 여기에 있는 방에 한 사람도 존재할 수가 없습니다. All life would be gone. 모든 생체는 그, 그렇게 가정한다면 없어지게 됩니다. So for the second time, I ask the question, why might a scientist become a Christian? 아, 그래서 이제 두 번째 제가 질문을 하겠습니다. 왜 과학자가 기독교인이 되는가? And my answer is that the extraordinary fine tuning of the universe for life points to a sovereign creator God. 내가 제가 말씀드릴 수 있는 것은 정교하게 조정된 fine tune 되는 우주는 아, 하나님의 존재를 말하고 있다고 아니, 있기 때문에 그렇습니다. Now there are a great many contemporary <웃음> scientists who are committed Christians. 아, 지금 현대 과학자들 중에서 아, 독실한 기독교인들이 많습니다. But I don't have time to talk about them all. 아, 그분들을 다이 시간 제가 말할 수가 없네요. Um, but I will mention a few. 아, 몇 사람만 제가 이야기하겠습니다. Let me mention John Polkinghorne. 전 폴킹호는 언급을 해야 되겠습니다. Because there are two professors of theoretical physics at Cambridge University in England. 아, 영국의 캠브리지 대에서의 
두 이론 아, 물리학자가 있습니다. The first, of course, is Stephen Hawking. 아, 그그두 사람 중에 한 사람은 스티븐 호킹이고. The second professor of theoretical physics is John Polkinghorne. 이론 이론 물리학자 중에 또한 사람은 존 폴킹혼입니다. He makes this statement. 아, 이렇게 말하고 있습니다. I take God very seriously indeed. 내가 하나님을 아, 심각하게 받아들이고 있다. I am a Christian believer. 나는 기독교 신앙인이다. I believe that God exists. 하나님이 존재하는 것을 믿고 있으며 and has made himself known in human terms in Jesus Christ. 우리 인간이 아, 이해할 수 있는 용어로 예수 그리스도인 그리스도 안에서 표현이 됐다. Now, cosmology is the area of Stephen Hawking's scientific interest. The cosmology is uh, Stephen Hawking's uh, 연구 분야입니다. Uh, Hawking is purely a theorist. Ah, uh, 그는 uh, 순 이론자입니다. He has never done an experiment. Ah, uh, 실험을 한 적은 없습니다. So, before we talk too much about him, ah, uh, 그에 대해서 이야기하기 전에. Let me mention the greatest experimental cosmologist of the 20th century. 아, 20세기에서 아, 실험가로서는 우주학에서 최고인 사람을 소개하겠습니다. That person is Alan Sandage. 아, 그분은 Alan Sandage입니다. An astronomer who won a 1 million dollar US prize from the Swedish Royal Academy of Sciences. 아, 스웨 스웨덴의 왕립 아, 그 아카데미에서 어, 100만 불의 어, 상을 어, 수여 받은 분이십니다. Described by the New York Times as the grand old man of cosmology. 뉴욕 타임스는 아, 이 우주에 있어서 아, grand 그 old man 최고 노신사라라고 이야기하고 있습니다. Sandage is the person responsible for our best estimates of the age of the universe. 아, 세, 샌데지가 아, 우리가 지금 가지고 있는 이 우주의 나이를 가장 정밀하게 측정한 사람입니다. He became a Christian at the age of 50. 50세대에서 교인이 됐습니다. Too late. 좀 늦었네요. I was only 28 years old when I became a Christian. 기독교인이 될때 저는 28세였습니다. Still too late. 아, 좀 늦었습니다. Uh, Sandage uh, was asked this famous question. Uh, Can a person be a scientist and also a Christian? 과학자고 될 수도 있고 기독교인도 동, 동시에 될 수가 있습니까? His answer was, of course, I am. Uh, 물론이다. 나는 그렇습니다. But his explanation of why he is a Christian is quite interesting. 아, 그왜 기독교인인가 자신이 대한 설명이 있습니다. He doesn't turn to astronomy or cosmology. 아, 그 그가 아, 천지학이나 우주학 쪽으로 아, 말을 돌리지 않습니다. Instead, he talks about biology. 아, 생물학을 대신 이야기를 합니다. Sandage says this. Sandage가 이렇게 이야기합니다. The world is too complicated in all its parts and interconnections. To be due to chance alone. 이 아, 세상은 유전이라고 얘기는 너무 아, 정교하고 complicated, complicated, 복잡하게 아, 그 세상의 아, 그 부분들과 부품들, parts하고 interconnection 연결들이 이, 돼 있다. Sandage continues. I am convinced that the existence of life. 제가 믿기는 아, 생물이 존재하고 있다는. 그것이 with all its order in each of its organisms 그 오그나즘의 각자의 그 생물에 있어서의 그 질서를 가지고 그렇게 있다는 것이 is simply too well put together 너무 정교하게 잘 결합됐다고 생각한다. Now the third time I ask this question 그래서 제가 세 번째 이제 질문을 하게 됩니다. Why might a scientist become a Christian? 왜 아, 과학자가 기독교인이 되는가? I will use Alan Sandage's answer from biology. 아, 그러면 생물학에 있어서 Alan Sandage의 말을 다시 인용하겠습니다. The extraordinary complexity and high inf 
information content of even the simplest living thing points to a sovereign creator, God. 간단한 생물체에서에 있어서도 어, 복잡하고 어, 많은 내용의 정보가 어, 결속돼 있다는 그 자체가 어, 강권적인 창조자 하나님을 제시하고 있다. Now I have never met Stephen Hawking. Stephen Hawking을 제가 만나지를 못했습니다. You may know that he can only speak through a computer. 아, 컴퓨터를 통해서 그가 이야기를 한다는 걸 아시죠? And this is very painful for him. 아, 이것이 굉장히 고통스러운 일입니다. But I have a good friend who is Stephen Hawking's best friend. 아, 그러나 아, 제 친구가 있는데 아, 스티븐 호킹의 아, 베스트 친구입니다. This is a picture of uh, my friend Don Page. Don Page. 예, 사진이 있습니다. Last year the Edmonton, Alberta, Canada newspaper had four pages in full color on Don Page. 아, 다음 페이지에 있어서 캐나다의 에드민턴 아, 뉴스 아, 신문이 아, 완전히 네 장을 아, 덮을 정도의 기사를 적었었다. Don Page has collaborated with Stephen Hawking on applications of quantum theory to gravitational physics and cosmology. 그래서 양자 이론을 아, 중력, 물리 중력과 그 우주학에 어떻게 적용하는가에 대한 아, 것을 아, 스티브 호킹과 같이 공조한 바 있습니다. Uh, Don Page's statement is this. 아, 단 페이지가 이렇게 말합니다. I'm a conservative Christian. 저는 보수적인 기독교인입니다. In the sense of pretty much taking the Bible seriously for what it says. 아, 성경이 말하고 있는 것을 아, 심각하게 받아들일 정도의 보수입니다. I try to believe in the meaning I think the Bible is intended to have. 성경이 말하고자 하는 그 의미를 제가 믿고 있습니다. Now I gave this lecture at Don Page's university. 다음 페이지 그가 있는 대학에서 제가 강의를 했을 바가 있습니다. A few years ago. 몇년 전이었죠. Don Page was my host. 아, 그가 저를 아, 초대했습니다. And I asked him if he could give me something he had written about these matters. 이것에 관해서 아, 저술한 것을 저한테 아, 주, 주라고 이야기를 했습니다. With this background, let me uh, tell you what Don Page gave me. 그래서 다음 페이지가 저한테 줬던 것을 아, 이야기하겠습니다. It says, if the universe is basically very simple as physicists hope. 그 물리학자들이 기대하는 것처럼 우주가 아, 매우 간단하다면 the theological implications of this would need to be worked out. 이 신학적인 의미도 우리가 잘 아, 생각해 봐야 되겠다. Perhaps the mathematical simplicity of the universe is a reflection of the personal simplicity of the gospel message. 아, 우주의 그 수학적인 차원에서의 간단함은 아, 복음의 그 간단함을 의미하지 않고 있나? The message that God sent His Son Jesus Christ to bridge the gap between Himself and each of us. 아, 하나님께서 자기 아들 보내서 우리 각자와 그분과의 관계를 좁히기 위해서 했다는 그 메시지. Because we have rejected God or rejected what He wants for us by rebelling against Him and disobeying Him. 아, 반항하고 순종하지 않고 우리가 하나님을 아, 대적했기 때문에 우리에게 보내신 아, 그분에 대한 메시지. This is a message simple enough to be understood by children or theoretical physicists. 이것은 어린애라도 아니면 아, 이론 물리학자라도 아, 이해할 수 있는 간단한 메시지다. I want to mention another very famous British professor. 아, 영국의 또 하나의 유명한 교수를 언급하고 싶습니다. His name is Chris Isham. Chris Isham이라는 분입니다. He is the professor of theoretical physics at Imperial College, London. 런던의 Imperial, Imperial College의 아, 이론 물리학 교수입니다. He sponsored this lecture three years ago in London. 아, 런던에 이 강연을 또 
초청해서 갔었습니다. Isham has been described as Britain's greatest quantum gravity expert. 아, 이, 이, 이샴은 영국의 가장 최고의 양자 중력 전문가라고 어, 말하곤 합니다. Now that is a very strong statement. 아, 이것은 참 굉장한 큰 주장입니다. Because Stephen Hawking is British. 왜냐하면 스티브 호킹은 아, 영국인으로서 And his field of study is quantum gravity. 그의 연구 분야가 아, quantum gravity. 똑같은 분야이기 때문에 그렇습니다. So many consider Isham to be even better than Stephen Hawking. 그래서 아이샴을 아, 스티브 호킹보다 더 아, 낫다고 보는 사람들이 많이 있습니다. A few words from Chris Isham. Chris Isham이 말한 몇 가지 말을 해 드리겠습니다. He says I am a Christian. 나는 기독교인이다. The God of Christianity is not only the ground of being. 그 기독교의 하나님은 아, 현존, 현존하는 the ground of being 뿐 아니라 as the theologian Paul Tillich used to say. 그래서 아, 신학자 폴 틸릭이 많이 이렇게 이야기했죠. But Isham says God is also incarnate. 아, 이샴이 말했습니다. 그는 또한 인카네시다. 인간에게 오신 분이다. And Isham continues, essentially, essential therein is the vision of the resurrection of Jesus Christ. 거기에 그 중요한 부분은 아, 부활의 비전이다. The new creation out of the old order. 아, 과거의 낡은 그 질서 가운데 새로운 질서를 만드는 and the profound notion of the redemption of time not, not just a brief history of time 역, 아, 시간의 역사가 아니고 아, 아, 여기서 어떻게 이야기했냐면 redemption of time 시간을 구출해 주는 아, 그러한 아, 차원에서의 아, 새로움 the redemption of time through the life and death of Jesus Christ 예수 그리스도의 삶과 죽음을 통하여서 redemption of time 시간 자체를 구조해 준 아, 그러한 것이 And Isham concludes I think it will be rather a long time before theoretical physics has anything useful to add to that. 아, 그가 또 이렇게 말합니다. 내 생각에는 이런 물리학자가 이러한 변해에 더 추가적으로 어, 유효할 만한 재료를 더할 아, 때는 아주 오랜 긴 시간 후에나 될 것이다. 즉 다시 말하면 그럴 확률이 없다는 뜻입니다. Now I'm going to conclude. 그래서 제가 결론적으로 말하겠습니다. But I hope some of you can stay and we will have some time questions. 아, 그래서 여기서 아, 제가 아, 말씀드리고 나서 또 질문할 시간에 좀더 아, 여러분이 계셨으면 좋겠습니다. I want to conclude with some words by Francis Collins. 아, Francis Collins의 말을 인용하면서 결론을 내리고자 합니다. Francis Collins is uh, perhaps the most outstanding uh, American biologist. 아, 미국의 가장 저명한 아, 그 생물학자라고 말할 수가 있겠습니다. For the past decade, he's been the director of the Human Genome Project of the National Institutes of Health. 그 National Institution of Health의 아, 인간 게르놈 프로젝트의 디렉터입니다. Prior to that, he discovered the cystic fibrosis gene. He was a professor at the University of Michigan. 아, 그 미시간에 있었을 때 아, fibrosis, uh, yeah. fibrosis, cystic fibrosis, cystic, cystic but terrible disease for 아, children. 그 어린에게 미치는 그 아, 병을 아, 발견한 분이십니다. I want to read you from his article in Science, the journal Science and Christian Belief. Uh, Science and Christian Belief 잡지에서 나온 uh, 것을 인용하고 싶습니다. Because I think it's helpful and also humorous. Uh, 이게 좀 우스왕스럽기도 하고 우리에게 도움이 될 만한 말입니다. He says, let me begin by saying a brief word about my own spiritual path. Uh, 저의, 저의 영적 상태를 잠깐 먼저 이야기하고 시작하겠습니다. I did not come from a Christian home. 나는 기독교 집안에서 태어나지 않았습니다. I was raised in a home where faith was not considered particularly relevant. 아, 신앙이 아, 삶의 
관계가 없다라고 하는 그러한 집안에서 자랐습니다. I was sent to church to learn music. 교회는 가서 음악을 배우도록 보내졌습니다. But I was instructed it would be best to avoid the religion. 그러나 아, 될수 있으면 종교는 피하라고 저한테 가르쳐 주셨습니다. I followed my parents' instructions very well. 제 부모의 그런 훈시를 제대로 따랐습니다. And I went off to university with only the dimmest idea of what saving faith in Jesus Christ was all about. 그리, 예수 그리스도 안에서의 구원할 수 있는 은혜에 대해서는 전혀 감을 잡지 않는 가운데 그런 대학을 입학했습니다. I may have had little glimmers of faith. 어쩌면 조금 어둠침침한 정도의 수준의 아, 믿음에 대한 아, 감을 잡았을지도 모르겠습니다. But they were quickly destroyed by the penetrating questions of my freshman colleagues. 아, 그러나 아, 신입생 아, 동기들에 의해서 그러한 아, 어둠침침한 거라도 아, 사, 아, 사라져 버렸습니다. 신앙이. These colleagues took great delight in destroying any remnants of faith. 믿음의 자녀 남아 있는 것 어떤 거라도 파괴하는 것은 우리 동기생들의 흥미로운 취미 생활이었습니다. I went on to study chemistry and physics. 그래서 물리학, 화학을 제가 공부하게 됐고. And then to do a PhD in chemical physics. 그리고 화학, 물리학을 공부하게 됐습니다. And I became quite an obnoxious atheist. 그래서 저는 굉장히 말 잘하는 obnoxious한 무신론자가 됐습니다. You would not have enjoyed having lunch with me. 나랑 같이 점심 식사 하려면은 굉장히 힘든 정도의 까다로운 사람이었습니다. Because I felt it was part of my mission. 그거 왜냐하면 나는 내 성교 사명이 그거라고 생각했기 때문에 그렇습니다. To point out that all that really mattered, 아 진짜 삶의 가치 있는 것은 could be discerned by science, and everything else was irrelevant. 과학으로 측정이 될수 있고 그 아버지는 전혀 상관이 없다. 그러한 내용의 성교 사명이었습니다. That period of his life went on for 15 years. 15년 동안 그런 식으로 그가 살았습니다. And then he says this. 아, 그 다음에 이렇게 이야기합니다. Fortunately, through the guidance of some very patient people. 아, 그러나 다행히도 아, 인내가 많은 어떤 사람들의 선도에 의해서. Who tolerated a lot of ugly questions. 나의 모난 아, 질문들을 아, 포용한 사람들에 의해서. I was led to read C.S. Lewis and then the Bible. C.S. Lewis의 저술 어, 책들을 읽고 또한 성경을 읽게 됐습니다. And so to understand many of the things that had previously eluded me. 그래서 그 전에 아, 내가 잡지 못했던 그러한 것들을 잡을 수 있게 됐습니다. And I gave my life to Jesus Christ 20 years ago. 내가 20년 전에 그래서 예수 그리스도에게 내 삶을 헌신하게 됐습니다. My challenge to you this Afternoon now. <웃음> My challenge to you this afternoon is to consider the claims of Jesus Christ. 그래서 오늘 오후 제가 여러분에게 도전하고 싶습니다. 예수 그리스도가 주장한 바에 대해서 상고하고 고려하시길 바랍니다. The significance of his life, death, and resurrection. 그의 아, 삶과 죽음과 부활에 대한 의미가 나에게 어떻게 어떻게 아, 적용이 되는가? And most particularly, his death on the cross for the sins of all who would trust him. 특히 그를 신뢰하는 모든 자를 위해서 십자가에 돌아가셨다는 그 내용을 상고하시길 바랍니다. Thank you very much. 네, 감사합니다.